la gobernanza dominicana que es la que nos concierne eh, principalmente ¿no? y después seguir con los otros temas eh, fíjense, eh, concluyeron las elecciones y bueno, los resultados se conocen la Junta adjudicó 145 diputados al partido gobernante, el PRM eso representa el 77% de todos los diputados no había ocurrido nunca desde 1962 es la primera vez que eso ocurre eh, por ejemplo en provincia como Duarte de cinco diputados todos son del partido PRM en España 4, en Valverde, Peravia 3, etc. Eso es contradictorio con el artículo 209, párrafo 2 de la Constitución, entre paréntesis, se ha recomendado bibliografía, que entonces yo recomiendo que se estudie la Constitución. No quiere decir que sea perfecta, hay muchas cosas cuestionables, pero este es un momento muy propicio para estudiar bien la Constitución, desde cualquier punto de vista, cualquier posición, pero estudiarla bien, por cuestiones como esta. El artículo 2... 109 dice, las elecciones se celebrarán conforme a la ley y con representación de las minorías cuando haya de elegirse dos o más candidatos. Entonces, si se actúa conforme a este artículo, no debió dársele al partido, a cualquier partido, el PRM en este caso, los cinco diputados de la provincia de Duarte, ni los cuatro de la provincia de Payá, ni los tres de la provincia de Valverde, Peravia ni los dos de todas las provincias de, de la frontera, salvo Pedernales. De 14 diputados de la frontera, el PRM se quedó con 13 diputados, solamente uno en Pedernales de la oposición. Entonces es un, un gran problema que debe dilucidarse. Eh, otro asunto, artículo 81, sobre los diputados nacionales. La Cámara de Diputados estará compuesta de la siguiente manera, 178 diputados o diputadas elegidos por circunscripción, dos, numeral 2, 5 diputadas o diputados elegidos a nivel nacional por acumulación de votos, preferentemente de partidos, alianzas o coaliciones que no hubiesen obtenido escaños y hayan alcanzado no menos de un 1% de los votos válidos. A pesar de lo que dice ese artículo 81, la Junta Central Electoral le concedió al PRM un diputado nacional, a la Fuerza del Pueblo un diputado nacional y al PLD un diputado nacional. Quiere decir que le quitó a seis partidos que tenían en más del 1%, no le dio el diputado nacional. Entonces también es una violación a la Constitución de la República, específicamente en el artículo 81, y también el artículo 6 que dice supremacía de la constitución todas las personas y los órganos que ejercen potestades públicas están sujetos a la constitución norma suprema y fundamento del ordenamiento jurídico del estado son nulos de pleno derecho toda ley, decreto, resolución que es lo que puede emitir la junta entre paréntesis reglamento o actos contrarios a esta constitución es si hay una violación de tres artículos de la Constitución, 209, 81 y 6 de la Constitución. Entonces presenta un gran problema de gobernanza en nuestro país esa resolución de la Junta. Y es bueno plantearlo ahora, y antes también lo planteamos aquí, ustedes lo recordarán, dijimos algo de eso, porque... Eh, en, en, ya estamos en periodo en que se debe cambiar la Junta o ratificarla. Eh, creo que son 60 días, si la memoria no me falla, de entre el 16 de agosto y el 16 de octubre, el Senado de la República debe cambiar la Junta o ratificar esa Junta. Entonces, bueno, en este momento que se aclare bien que la Junta diga por qué emitió esa resolución eh, contraria a estos artículos de la Constitución, hay un proyecto de ley del diputado José Horacio Rodríguez, como ustedes recordarán, de Oción Democrática. El, ese proyecto insiste, pone más énfasis, o por lo menos los periódicos eh, pusieron más énfasis, titularon por lo del método de Hong, pero como la constitución es bien clara, está por encima de cualquier ley, reglamento, decreto, etc. Entonces el método de Hong, ni ningún método, puede estar por encima de la constitución no, y, y yo como asambleísta constituyente puedo acreditar aquí 
y ahora que esos cinco diputados nacionales se fijaron en esa constitución para favorecer precisamente a las minorías que no obtuvieran Correcto. Eh, una representación por Provincia. voto local exactamente entonces ese es un problema muy grave de la gobernanza dominicana de este momento el presidente de la república ha dicho en su discurso que va a someter una, reforma, una propuesta de reforma constitucional eh, en principio recuerdo que discutimos eso en el 2021 en la comisión constitucional encabezada por Antoliano Peralta el, el consultor jurídico en principio era muy limitada la propuesta de reforma que presentó el gobierno después la ha ido eh, ampliando especialmente esto de reducir eh, 37 diputados es uno de los temas que se puede discutir también porque en realidad en vez de, de reducir 37 diputados podría ser mejor irnos a un congreso unicameral como hiciste en varios países de Centroamérica especialmente y reducir to, no solamente diputados sino también senadores y, y ahorrarse muchas cosas que... Doble pleito. No. Que es una, bueno, lo que sea el asunto es que eh, la reforma constitucional puede ir un poco más allá eh, debe incluir, debería incluir también el artículo 128 de la constitución porque aquí hablamos de autoritarismo ahora el artículo 128 de la constitución le concede al presidente de la república dominicana sea quien sea, del partido que sea un exceso de autoridad es en esencia el artículo 55 de la constitución de Balaguer lo que hubo fue un más o menos un truco de cámara le cambiaron los números por las letras, dividieron las atribuciones del presidente de la república, atribuciones en su condición de jefe de estado, de jefe de gobierno, combinadas. ¿eh? Pero en esencia, eh, cuando uno suma todas esas atribuciones, son 24, en el artículo, 27, el artículo 55 de la constitución de Balaguer eran 27, suprimieron tres que eran redundantes, innecesarias. Por ejemplo, que decía que el presidente de la república podía nombrar los jueces de los tribunales militares, eso se suprimió, pero eso es innecesario, porque si el presidente de la república nombra al ministro de la Fuerza Armada, los viceministros, los jefes de cada una de las ramas, los inspectores generales, etcétera, etcétera, pues eso era innecesario. Entonces, ese otro tema que si se habla de reforma de la constitución, debería incluirse la reforma del artículo 128 y al, reducir al, las atribuciones eh, vamos a tratar un programa especial para ese tema de ah. la reforma de la constitución y, que, y cómo incide esto en lo que es la gobernanza y la gobernabilidad en la República Dominicana pero me gustaría ahora que tú nos des tu, tu reflexión <coughs> con relación a lo que está sucediendo en Venezuela bien ah. Bien. Y, y lo que podría estar sucediendo en otros contextos en el ámbito internacional como en Rusia, Ucrania y en Irán okay. queremos conocer tu reflexión en ese sentido bien, gracias por tu confianza <risa> <risa> este, bueno, entonces yo insisto en que esa es una buena bibliografía en este momento ¿no? Pelegrín mencionó varios libros yo menciono <risa> la constitución y he escrito algo sobre eso, se puede encontrar en, en internet, en el, en el mundo cibernético. Eh, y también este caso del, del proyecto de del proyecto de ley de este joven José Horacio Rodríguez, que sacó 14 mil votos, pero no pudo ser diputado por esta mala distribución que hizo la Junta. Sobre el asunto de Venezuela, yo pienso que el país más directamente interesado en que se resuelvan los problemas de Venezuela, sea como sea, en la mejor forma posible, es Colombia, porque está ahí al lado, ya hay más de dos millones de venezolanos en Colombia, como dicen, antes eran los colombianos que iban a Venezuela, ustedes los más viejos recordamos, ¿verdad? los años sesenta y pico, setenta, que había muchos colombianos en Venezuela, ahora es al revés. Entonces, Petro, he notado que él no ha hecho ninguna declaración individualmente ni el gobierno de Colombia sino que se ha unido a Lula se ha unido a López Obrador Anglo como le llaman que 
son las dos economías más importantes de América Latina Brasil, Brasil y México entonces debemos en, en ese caso debemos considerar no solamente el problema de la democracia, la gobernanza en Venezuela sino también el problema de la economía el problema del petróleo a Estados Unidos le interesa el petróleo de Venezuela, había negociaciones previas ante las elecciones de compañías petrolíferas que ya iban a entrar al mercado eh, por supuesto a China le interesa el petróleo de Venezuela a Rusia e Irán le interesa tener un socio más con el cual pueden este, incidir en el alza de los precios del petróleo entonces el, el problema venezolano es bastante complicado y mientras más eh, factores internacionales intervienen sería peor extrañamente coincido con Pellegrín en que lo mejor es que no... no que lo resuelvan los venezolanos que lo resuelvan, que lo resuelvan <risa> ellos que lo resuelvan Pero, ellos oye, porque puede ser... extrañamente, extrañamente. ¿no? coincido con Pellegrín <risa> No, 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 pero no, 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 Leonel, no, 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 Leonel lo que estaba planteando era que el Consejo Electoral, yo estoy hablando de que la crisis es de tal naturaleza que, que para... Que lo los venezolanos. Que no, los, el ejército libertador resucitado. Bueno, pues son venezolanos, son venezolanos. Bien, porque es que es demasiado complicado el problema de Venezuela. Ahí además está en, en el norte de Sudamérica, está Colombia al lado, un país donde ha habido, hay todavía guerrillas. Está del otro lado Guyana, con el cual Venezuela tiene un conflicto de reclamo de un territorio. Venezuela puede perder eh, el equipo. Está todo ese problema. Entonces, no tiene, entonces no en, un, en, un, en ese contexto que se complique más Venezuela, es complicar por lo menos todo el norte eh, de Sudamérica y puede en alguna manera... Este, complicarnos la vida a los dominicanos por lo menos en lo que respecta a la posibilidad de que suban más los precios del petróleo ¿no? en general entonces yo pienso que ese problema lo mejor es que se resuelva eh, con planteamiento como lo que están haciendo estos señores Petro, Lula, López Obrador que tienen más información que nosotros con respecto a los otros conflictos de Medio Oriente, de Rusia en Europa creo que debemos tener en cuenta parte de la delicadeza de esos conflictos como el de, especialmente en el Medio Oriente con la expectativa de que Irán dé una respuesta a, a la, al asesinato del líder de eh, Ismael Haniye Yane Haniye, sí, de Hamas eh, aparte de eso eh, que por supuesto podría convertir el Medio Oriente en un volcán Lógicamente habrá que frenar esa matanza de palestinos, garantizar la, la existencia del Estado de Israel, por supuesto. Pero claro, ese problema en este momento, en este año, está contaminado con el hecho de que hay elecciones en Estados Unidos. Sí. Es un año electoral. Entonces las decisiones son más complicadas en Estados Unidos. Aparte de eso... Eh, el presidente de Estados Unidos en este momento está más debilitado que nunca, porque tuvo que re retirar su candidatura. Recuerden que eso ha pasado muy pocas veces. O no ha pasado. Solamente Johnson en 1968 se vio obligado a retirar su candidatura. O a no postularse, porque las protestas contra la guerra de Vietnam fueron tan. No, fue, porque Gerard Ford era, no había sido electo. Sí, fue no. un caso, él perdió, sí, sí. perdió las elecciones. Pero Johnson no pudo ni postularse, que tenía derecho a un segundo, a una segunda repostulación. Entonces, hoy está, Biden está tan debilitado como lo estuvo Johnson en esa época. Eh, básicamente por esas grandes protestas, que por cierto, en Estados Unidos se han repetido esas grandes protestas en las universidades. Se han aplacado un poco ahora después que Biden renunció a la candidatura, pero es parte de esa situación de efervescencia que hay en, hay en Estados Unidos entonces, eh, este es un año mucho más complicado a nivel internacional, entre otras cosas por esas elecciones en Estados Unidos el presidente de Estados Unidos ya está en una situación de mucha debilidad la candidata Kamala Harris recuerden que le dijo a Netanyahu que ya era tiempo de parar la, la guerra en el Medio Oriente, 
Para Kamala, lógicamente, el tiempo es el tiempo electoral, porque ella lo que quiere es ganar las elecciones, ¿verdad? Entonces, todo eso complica más este, este, este cuadro. A Kamala no se le puede acusar de antijudía porque su esposo es judío, entre otras cosas. Ella... Y además, <ríe> tú la vas a decir. Ella quiere que se resuelva el problema en casa, pero que se agrave en Rusia con la invasión. Bueno, todo, eso, todo eso puede pasar, pero de todas maneras, Tan feliz. la idea es que el hecho de que haya elección en Estados Unidos ahora complica más la situación. Porque sí, sí, no sí. pueden tomar decisiones. Y con la debilidad de Biden todavía se complica más. Entonces ya cuando nos toquen la segunda vuelta, ¿verdad? Yo espero que nos toquen más minutos, podríamos volver sobre otro <risa> tema. Gracias, Cordero. <risa> gracias, gracias, Arsenio, por esa reflexión. 